പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകളാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത പ്രമേഹം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആന്തരാവയവങ്ങളെയും ബാധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർണതയാണ് പ്രമേഹവും വൃക്ക രോഗങ്ങളും പ്രമേഹം വൃക്കകളെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതയാണ് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടുവരുന്ന വൃക്കരോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത പ്രമേഹം തന്നെയാണ് ഈ പ്രമേഹം മൂലമുള്ള വൃക്കരോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്ന നീര് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൈകാലികളിൽ നീര് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം രക്തസമ്മർദ്ദം നോക്കുമ്പോൾ അത് രക്താതിമർദ്ദം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടു എന്ന് വരാം മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു കാണുക അതായത് മൂത്രത്തിനകത്തൂടെ മൂത്രത്തിലൂടെ ആൽബുവിൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്രം പതഞ്ഞു കാണുന്നതും ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് പ്രമേഹം വൃക്കകളെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂത്രത്തിൻ്റെ ആൽബുമിൻ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മൂത്രത്തിലെ ആൽബുമിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അത് മുപ്പതിൽ താഴെ മാത്രമായിരിക്കും മുപ്പതിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ്റെ അളവ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൈക്രോ ആൽബുമിനൂറിയ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് പ്രമേഹം വൃക്കകളെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന യൂറിനകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിനകത്തെ മൈക്രോ ആൽബുമിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മുന്നൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ആൽബുമിനൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുകയാണ് അതായത് ആൽബുമിൻ ധാരാളമായിട്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രമേഹം വൃക്കകളെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൈകാര്യങ്ങളിൽ നീരുണ്ടാവുക മുഖത്ത് നീരുണ്ടാവുക മൂത്രത്തിലൂടെ ആൽബുമിൻ നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രാരംഭ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ചും പ്രമേഹത്തെ വരുതിയിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ അമിതമായിട്ട് അടങ്ങിയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും മറ്റും ഉപയോഗം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മരുന്നുകളിലൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രമേഹം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ച അവസരത്തിൽ ഈ ഔഷധ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഡയാലിസിസ് പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയാലിസിസും കൃത്യമായിട്ട് നിരവധി തവണ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അന്തിമ ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും വൃക്കം മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയുടെ ഒരു സങ്കീർണത എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചി